Perkenalkan, nama saya Kurianto. Saya dari Indonesia. Saya salah satu pengajar di sekolah SMK Negeri 1 Keragilan. Hari ini saya akan membahas tentang Sinobas. Sinobas adalah sebuah program yang digunakan untuk belajar bahasa bas atau dalam bahasa Inggrisnya program for learning based comment. Oke, tentang bas. Bas adalah sebuah bahasa pemrograman berbasis sel yang secara default atau standar sudah terinstal di Linux dan Mac OS. Bas sendiri dikembangkan oleh GNU Project dan berlisensi free. Tentang Sinau Bas. Sinau Bas sendiri adalah bahasa pemrograman sederhana yang dikembangkan dalam bahasa bas. Sinau dalam bahasa Jawa artinya adalah belajar. Jika disatukan Sinau Bas artinya adalah belajar bas. Oke. Sinau Bas terdiri dari tiga level. Yang pertama adalah level easy atau mudah. Level mudah ini ketika jawaban salah maka akan muncul jawabannya level 2 adalah sedang atau medium level ini jika salah maka tidak ada informasi jawaban yang benar hard level hard level ini atau level sulit tidak akan muncul tampilan salah dan akan tampil hasilnya ketika sudah selesai menjawab semua soal dari Sinaubas. Oke, next tampilan Sinaubas kurang lebih seperti ini. Nah, oke. Okay. Untuk saat ini Sinaubas ada dua bahasa. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah bahasa Inggris. Ini adalah contoh ketika kita memilih dalam bahasa Inggris. Untuk alamat downloadnya bisa dilihat di tampilan berikut. E, mungkin akan saya praktekkan bagaimana cara download Sinobas, menjalankan Sinobas, dan belajar dengan Sinobas. Oke, Sinobas kita masuk di linknya di https titik dua slash slash github com slash kurianto adi slash sinaubas min ubuntu con nah kita bisa klik cord lalu download zip nah nanti ketika sudah di download akan masuk dan e, dicari aja foldernya nanti terdapat file install sh nah untuk menjalankan perintah install.sh ini kita bisa menggunakan terminal oke saya keluar dulu kita bisa klik kanan di sini lalu open terminal di Sinobas kita nah ini di folder Sinobas ya. e, sekarang saya sudah di directory Sinobas kita cek dulu apakah kita sudah punya file install.sh ini saya udah punya file install.sh lalu kita bisa menjalankan dengan perintah titik slash install.sh enter nah tampilan sinobas seperti ini silahkan anda pilih bahasa sekarang terdapat dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Awal dikembangkan hanya untuk bahasa Indonesia karena pertama kali saya buat itu diperuntukkan untuk siswa, siswi SMK yang akan belajar Linux server. Jadi dasarnya harus belajar Sinobas dulu biar bisa lanjut ke server. 
sekarang saya sudah kembangkan dalam bahasa Inggris jika teman-teman dari Asia seperti Malaysia, Jepang, Korea, Cina, Pakistan, India ingin mengembangkan dalam bahasa lokal negara masing-masing silahkan bisa email saya dan kontribusi untuk mengembangkan Sinobas uh, saya contoh untuk masuk dalam bahasa Inggris kita pilih dua lalu enter di sini kita dapat menulis nama kita sebagai partisipan satu skurianto alasan ini adalah try atau belajar coba Sinobas Nah, terdapat tiga level. Yang pertama adalah level mudah, easy, medium, dan hard. E, kita coba easy. E, dan muncul pertanyaan seperti ini. To open a zip file with the comment. Dan Anda bisa menuliskan jawabannya di bawah sini. Untuk membuka file zip, kita perintahnya dengan unzip. Enter. Nah, jika jawaban Anda benar, maka akan terdapat tulisan your answer is correct ya. Ini artinya berhasil. Dan yang berikutnya adalah, uh, kalau dalam bahasa Indonesia, untuk membuat user baru dengan perintah, add user. Nah, ini yang benar ya. Coba kita masukkan jawaban yang salah. Misalnya untuk masuk ke dalam sebuah folder, kita masukkan dengan perintah misalnya ls harusnya cd atau change directory. Enter. Nah, ini akan terdapat tulisan salah. Sorry. Your answer is wrong atau jawaban Anda salah. Dan di sini terdapat jawabannya, jawabannya adalah CD atau change directory. Oke, ini Sinaubas level easy. Kita tambah tab baru, kita coba level sedang. Kurianto, try Sinaubas. Oke, kita pilih dua, yang bagian medium. Enter. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia nya untuk membuat sebuah direktori dengan nama belajar minus bas itu dengan perintah apa? Ya, yang benar adalah eh, mkdir belajar bas. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Nah, yang berikutnya adalah perintah untuk memberikan akses full ke file ya, akses full, akses user, group dan yang lain itu dengan perintah harusnya chmod 777. Cuman kita coba salahkan apakah ada jawabannya atau tidak. Kita nulis chmod saja. Nah, jawabannya salah. Sorry, your answer is wrong. Ini salah ya. Jadi kalau salah tidak ada jawaban di bawah. Berbeda sama yang e, level easy, level mudah, dia terdapat jawaban di bawahnya. Ini perbedaannya. E, yang berikutnya kita coba yang level sulit. Satu, eh sorry, dua. Kurianto. Uh, tri Sinobas Level hard Nah ini Kita punya server dengan IP 10 Titik 78 Titik 21 Titik 1 Dan bagaimana untuk remote SSH uh, Bagaimana perintahnya Perintahnya adalah SSH Kita masukin IP nya 7812.1. Nah, di Sinobas yang level sulit ini e, tidak muncul apakah dia salah atau benar. Dan 
dia akan hilang jadi soal yang sebelumnya akan hilang dan hasilnya akan terlihat nanti setelah kita selesai menjawab semua pertanyaan dari Sinaubas contoh kita selesaikan yang easy dulu kita coba selesaikan untuk mengubah nama dengan perintah MV terus oh sorry karena ini kepotong dari laptop saya untuk hapus file dengan perintah let rm answer is new folder create new folder comment text view get change ownership uh, ch on to rzip zip zip view directory with command ls wu wu rename folder mv remote ssh directory position pwd permission chmod ada directory rm in rm doang smk slash tkj with rm in rf copy directory command list cp in r to copy file cp to directory dan command uh, rm min rf view content files multi format command ls min l oke okay. sip ketika sudah selesai maka akan muncul uh, hasilnya seperti ini uh, saya sudah menjawab semua soal dengan waktu 375 detik dengan soal easy dan skor saya 90 jadi seluruh soal ini adalah 20 soal per level adalah 20 soal dan satu soal bernilai 5 jadi tadi saya coba kerjakan dan ada dua soal yang salah oke dan untuk sinoba sendiri walaupun soalnya sama tapi setiap waktu soal itu akan berbeda karena acak ya karena soal itu akan acak ada 60 kemungkinan di acak kita bisa mengulang-ulang belajar dengan sinaubas dengan urutan soal yang berbeda dan ini akan membuat ingatan kita tentang dasar-dasar bas lebih nyaman kalau menurut saya Sampai sini ada pertanyaan Terima kasih sudah menonton materi saya tentang Sinaubas Jika Anda tertarik tentang Sinaubas Boleh untuk mendownload Sinaubas Dan belajar dengan Sinaubas Untuk teman-teman dari mancanegara khususnya dari Asia Jika ingin mengembangkan program Sinaubas Saya terbuka untuk teman-teman dari mancanegara kontribusi mengembangkan dan memberikan sinobas ke orang-orang untuk belajar terima kasih